নমস্কার আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভি রাতের সংবাদে ফোটা সংবাদ জুড়ে আপনাদের সঙ্গে থাকব আমি তানজিয়া টিভি বিস্তারিত সংবাদ চলে যাচ্ছি অজামিন যোগ্য চারটি ধারা রেখে প্রস্তাবিত সাইবার নিরাপত্তা আইনের খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা মন্ত্রী পরিষদ সচিব মোহাম্মদ মাহবুব হোসেন জানান আইনের সাজা কিছু কমানোর পাশাপাশি ধারাটি জামিনযোগ্য করা ছাড়া বিষয়বস্তুতে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি এছাড়া জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন নির্বাচন সংশোধন আইন দু এবং নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক আইন দু হাজার খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা আশিকুল আলম জানাচ্ছেন এর বিস্তারিত রাজধানীর তেজগয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে এই বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোতে বেআইনি প্রবেশ কম্পিউটার ও কম্পিউটার সিস্টেমে ক্ষতি সাইবার সন্ত্রাসী কার্যক্রম এবং হ্যাকিং সংক্রান্ত অপরাধের জন্য অজামিনযোগ্য চারটি ধারা রেখে প্রস্তাবিত সাইবার নিরাপত্তা আইনের খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ মাহবুব হোসেন জানান কারিগরি ধারা ছাড়া খসড়া আইনের আর কোন ধারা অজামিনযোগ্য নেই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন আঠারো অতপর উহা উক্ত আইন বলে দ্বারা রহিত করা হয় উক্ত রূপ রহিত করে অব্যাহত পূর্বে উক্ত আইনের অধীন অনিষ্পন্ন মামলা সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালে এবং অনুরূপ মামলার প্রদত্ত আদেশ রায় বা শাস্তির বিরুদ্ধে আপিল সংশ্লিষ্ট আপিল ট্রাইব্যুনালে এইরূপভাবে পরিচালিত নিষ্পত্তি হইবে যেন উক্ত আইন রহিত হয় নাই জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন নির্বাচন সংশোধন আইন দুই এবং নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক আইন দুই হাজার তেইশের খসার চূড়ান্ত অনুমোদনের কথাও জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব সংরক্ষিত মহিলা আসনে সেটি আমাদের ছিল আগে ৪৫ দিন এই ৪৫ দিনে চেঞ্জ করে আমাদের সাধারণ আসনে যেভাবে নব্বই দিন ছিল এখানেও সেই নব্বই দিনটা আনা হয়েছে এছাড়া ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা দূর করার ক্ষেত্রে আইনের নানা প্রয়োগের বিষয়েও ব্রিফিংয়ে উল্লেখ করেন ক্যাবিনেট সচিব ষাট বিঘার বেশি কোনো ব্যক্তি কৃষি জমির মালিকানা থাকতে পারবে না আশিকুল আলম আর টিভি ঢাকা বিশেষ ক্ষেত্রে কিছু কিছু দক্ষিণ আফ্রিকা সফর নিয়ে আগামীকাল মঙ্গলবার বিকেলে সংবাদ সম্মেলন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিকেল চারটায় গণভবনে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইসান করিম পনেরোতম ব্রিক্স সম্মেলন যোগদান উপলক্ষে চলতি মাসের বাইশ থেকে ২৬ আগস্ট দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গ সফর করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বক্তব্য ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে সরাতে টেলি যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন বিটিআরসি কে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট বিচারপতি মোহাম্মদ খসরুজ্জামান ও বিচারপতি মোহাম্মদ খায়রুল আলমের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ আদেশ দেয় আদেশের পর আদালত কক্ষে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সমর্থক আইনজীবীদের মধ্যে তুমুল হট্টগোল হয় বিস্তারিত থাকছে আপেল শাহের রিপোর্টে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বক্তব্য ও বিবৃতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ও ইউটিউব থেকে সরাতে বিটিআরসিকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে আবেদন করে এক আইনজীবী হাইকোর্টের বিচারপতি মোহাম্মদ খসরুজ্জামান ও বিচারপতি মোহাম্মদ খারুল আলমের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ সে আবেদন মঞ্জুর করে আদেশ দেয় এখন আমাদের কাজ হল যে ইমিডিয়েটলি বিটিআরসিকে আমি ইনফর্ম করব এবং সার্টিফাইড কপির জন্য আমরা ওয়েট করব না আমরা ইনফর্ম করব এবং সার্টিফাইড কপি আসলে ওটা আমাদের যে কন্টেন্টগুলো নামানোর জন্য সুবিধা হবে এর আগে সার্টিফাইড কপি পাওয়ার আগে আমাদের বিটিআরসির পক্ষ থেকে যা যা করার আমরা তা করব। এর আগে শুনানিকালে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সমর্থক আইনজীবীদের বাদানুবাদ ও হট্টগোল দেখা দেয় এক পর্যায়ে দুই বিচারপতি এজলাস ত্যাগ করেন তিন ঘন্টা পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আবার এজলাসে আসেন বিচারপতিরা তারা এই রিট পিটিশনে তারা কিভাবে কথা বলবে কথা বলার তো তাদের কোনো দেয়ার নো রাইট তারা কেন অহেতুক ডিস্টার্ব করছে অহেতুক খামাকে আদালতকে আদালতের কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে এবং আজকে আদালতে যেই কাজটা তার করছে সবচেয়ে এক কাজজনক কাজ করছে কল লিস্ট ছুটে মেরেছে আদালতের দিকে এই আদেশকে অন্যায় পরিপন্থী মন্তব্য করে অনাস্থা জানান বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা যে প্রসিডিওর মেনটেন করা উচিত একটা রিট পিটিশনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ রেসপন্ডেন্টদেরকে নোটিশ জারি প্রসঙ্গে সেই প্রসিডিওরটা মেনটেন করা হয়নি অফিসার অব দ্য কোর্ট যখন আমরা এই বিষয়টা আদালতের নজরে আনলাম আদালতে আমাদেরকে বললেন আপনারা পার্টি না 
পার্টি হয়ে নেন তারপরে কথা বলবেন আদালতে রিট আবেদনকারীর পক্ষে ছিলেন আইএনজিবী কামুল ইসলাম ও সানজিদা খানম বিএনপি পন্থীদের মধ্যে কায়সার কামাল ও মাহবুবউদ্দিন খোকন সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন আপেল শাহটিয়ার আরটিভি ঢাকা বিএনপি ক্ষমতায় আসলে দেশের গণতন্ত্র গিলে খাবে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশকে যারা ভালোবাসে তাদের নিশ্চিন হোক করে ফেলবে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বায়দুর কাদের কর্মী ঠকালেও নোবেলজয়ী ড মোহাম্মদ ইউনিসের পক্ষে চৌত্রিশ বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ তিনি বলেন বুদ্ধিজীবীরা শ্রমিকদের পক্ষে কথা না বলার কারণ কি দশম ওয়েস বোর্ডের কাজ দ্রুত শুরু করা হবে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন অনেক গণমাধ্যম মালিকরাই চায় না গণমাধ্যম কর্মী আইন হোক রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে তারা এসব কথা বলেন রাজধানীর রমনায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন আইইবির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গনে আয়োজন করা হয় এই উন্নয়ন ও শান্তি সমাবেশ এতে অংশ নিয়ে ওবায়দুল কাদের বিএনপির রাজনীতির সমালোচনা করে বলেন দলটির অধিকার আছে রাজনীতি করার কিন্তু তারা রাজনীতির নামে সন্ত্রাস ও ষড়যন্ত্র করছে সন্ত্রাস না করার আহ্বান জানিয়ে কাদের বলেন যদি বাড়াবাড়ি করা হয় তাহলে ছাড় দেওয়া হবে না রাজনীতি করেন দয়া করে ষড়যন্ত্র করবেন ষড়যন্ত্রকারীরা প্রস্তুত হচ্ছে আমরা প্রস্তুত বেশি বাড়াবাড়ি করলে ছাড় দেওয়া হবে না দেশের বাইরে রাজনৈতিক আলোচনা করতে বিএনপি ও জাতীয় পার্টি দল বেঁধে সিঙ্গাপুর গেছে বলেও মন্তব্য করেন কাদের দল বেঁধে গেছে সিঙ্গাপুর এদিকে পান্থপথে কনভেনশন সেন্টারে ক্যামেরা জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন টিসিএ আয়োজিত জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী ক্যামেরা পার্সনদের বেতন বাড়াতে প্রতিষ্ঠান মালিকদের নজর দেওয়ার আহ্বান জানান ড মোহাম্মদ ইউনুসকে নিয়ে চৌত্রিশ বুদ্ধিজীবীর সমালোচনা করেন তিনি কার্যক্রম যাতে শুরু হয় সেজন্য প্রক্রিয়াটা ইনশাআল্লাহ শুরু করবো চৌত্রিশ জন বুদ্ধিজীবী বারোশো কোটি টাকার শ্রমিকদের পাওনা ছিল সেই পাওনা না দিয়ে সেটাকে জালিয়াতির মাধ্যমে কমিয়ে চারশো কোটি টাকা করা হলো আর আপনারা সেটার পক্ষে বিবৃতি দিলেন আপনাদের বুদ্ধিটাকে এখানে একটু লোক পেয়েছে সেটি হচ্ছে আমার প্রশ্ন নাকি বুদ্ধি খাটিয়ে শ্রমিককে ঠকানোর জন্য বিবৃতিটা দিয়েছে অনুষ্ঠানে পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এনামুল হক শামীম বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ও জনগণের উন্নয়ন করে যাচ্ছেন দেশ ও রাষ্ট্রবিরোধী সংবাদ প্রকাশ না করার আহ্বান জানান তিনি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার জন্য কাজ করছেন তার বীর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা আমরা সবাই যার যার অবস্থান থেকে তাকে সহযোগিতা করব দেশের জন্য ক্ষতিকর রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর এমন কোন সংবাদ পরিবেশন থেকে আমরা জনগণের আন্দোলনে তাদের সেসব কর্পুরের মতো উড়ে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খান আর দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি অভিযোগ করেন আদালতকে ব্যবহার করে বিরোধী দলের নেতাদের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে সরকার রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তারা রিপোর্ট করছেন জাহিদ রহমান বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালদা জিয়ার মুক্তি ও নির্দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচনের দাবিতে প্রেস ক্লাবে এই আলোচনার আয়োজন করে জাতীয়তাবাদী প্রজন্ম একাত্তর নামের একটি সংগঠন এতে অংশ নিয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খান বলেন জোর করে কারো কণ্ঠরোধ করা যাবে না যে আইন করুক যে নির্দেশ দেখ সেগুলো দেখবেন আপনা আপনি কর্পুরের মতো উবে যাবে বাংলাদেশের মানুষের যে আন্দোলন শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলন সেই আন্দোলনের সামনে এই সরকারের সকল অপকর্ম ধাপ্পাবাজি বাকশালী রাজনীতি সব কর্পুরের মতো উপে যাবে এদিকে নয়াপল্টনের দলীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি বলেন গণতন্ত্রের পক্ষের কণ্ঠস্বরকে সরকার সহ্য করতে পারছে না গণতন্ত্রকে তো মুছে ফেলতে চায় নিশ্চিন্ন করতে চাই বলেই গণতন্ত্রের পক্ষের যে প্রধান কণ্ঠস্বর দেশ নায়ক তারেক রহমানের তার সমস্ত কথা বক্তব্য 
আপনার ইউটিউব ফেসবুক এবং সামাজিক গণমাধ্যম থেকে সরাতে যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে শেখ হাসিনা আদালতকে ব্যবহার করেছেন সামাজিক মাধ্যম থেকে তারেক রহমানের বক্তব্য সরাতে উচ্চ আদালতের রায়কে রাজনৈতিক পক্ষপাত দুষ্ট ও মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ বলেও অভিযোগ করা হয় সংবাদ সম্মেলনে এই আদেশ রাজনৈতিক পক্ষপাত দুষ্ট জাহিদ রহমান আর টিভি ঢাকা শ্রমিকদের পাওনা মুনাফার টাকা না দিয়ে মানি লন্ডারিং করে টাকা সরিয়ে নিচ্ছেন গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস এমন অভিযোগে শ্রম আদালতে আঠারো শ্রমিকের মামলায় ডক্টর ইউনুসের বিরুদ্ধে সমন জারি করেছে আদালত সকালে আঠারো শ্রমিক তাদের পাওনা মুনাফার দাবি নিয়ে ঢাকার শ্রম আদালতে এই মামলা দায়ের করেন শুনানি শেষে বিচারক সমন জারি আদেশ দেন আগামী ষোলোই অক্টোবরের মধ্যে ডক্টর ইউনুসকে সমনের জবাব দিতে হবে এর আগে শ্রম আইন লঙ্ঘনের আরেক মামলায় ডক্টর ইউনুসের বিচার শুরু হয় চলতি বছর সতেরোই মে বাইডেন প্রশাসনের কাছে লেখা ছয়জন রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যানের চিঠির প্রতিবাদ জানিয়ে এবং প্রকৃত তথ্য তুলে ধরে ছাব্বিশ অগস্ট চিঠি পাঠিয়েছেন আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত বাংলাদেশিদের সংগঠন কংগ্রেস অব বাংলাদেশি আমেরিকান ইন কর্পোরেশন বাইডেন প্রশাসনের কাছে ছয় কংগ্রেসম্যানের পাঠানো চিঠির তথ্যের সত্যতা চ্যালেঞ্জ করে লেখা চিঠিতে কংগ্রেসম্যানদের উদ্দেশ্যে দুশো সাতষট্টি জন সদস্যের স্বাক্ষর কৃত চিঠিতে কংগ্রেসম্যানদের উল্লেখিত তথ্যের সত্যতা চ্যালেঞ্জ করা হয় সেই সঙ্গে জানানো হয় বাংলাদেশ সম্পর্কে মিথ্যা এবং অসম্পূর্ণ তথ্য প্রচারের জন্য বাংলাদেশি হিসেবে তাদের অনুভূতিতে আঘাত করা হয়েছে সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীর পানি বিপদসীমা ছুঁই ছুঁই করছে জেলার নিম্নাঞ্চল ও চরাঞ্চলে বাড়ছে বন্যা আতঙ্ক এরই মধ্যে অনেক এলাকায় বসতভিটা ও ফসলি জমি ডুবে গেছে ঘরবাড়ি ছেড়ে উঁচু জায়গায় আশ্রয় নিচ্ছে বন্যা কবলিতরা কুড়িগ্রামে বাড়ছে দুধকুমার ও ব্রহ্মপুত্রের পানি তবে তিস্তা নদীর পানি কিছুটা কমে বিপদসীমার দশ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে নদ নদীর পানি বাড়ায় বন্যার আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা লালমনির হাটে তিস্তার পানি কমার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি পয়েন্টে ভাঙন দেখা দিয়েছে তিস্তার বাম তীরে সদর উপজেলার চর গোকুন্দা খুনিয়াস বাগদোরা আদিতমারি উপজেলার কুটিরপাড় চণ্ডীমারি বালাপাড়া এলাকায় নদী ভাঙন শুরু হয়েছে হুমকির মুখে আছে বসতবাড়ি ও ফসলি জমি চট্টগ্রামে উন্মুক্ত খাল কিংবা নালায় পড়ে তিন বছরে পাঁচ জনের প্রাণ গেছে দিন দিন মৃত্যুর মিছিল বেড়ে চললেও টনক নড়ছে না কর্তৃপক্ষের এত প্রাণহানির পরও উন্মুক্ত মরণ ফাঁদগুলোতে বসানো হয়নি স্লাব কিংবা নিরাপত্তা বেষ্টনী যার খেসারত দিতে হচ্ছে দিতে গিয়ে সব শেষ প্রাণ দিতে হলো দেড় বছরের শিশু ইয়াসিনকে নগরীর আগ্রাবাদে নালায় পড়ার সতেরো ঘন্টা পর তার নিথর দেহ উদ্ধার করা হয় রোববার বিকেলে নগরের উত্তর আগ্রাবাদের রঙ্গিপাড়ায় সিটি কর্পোরেশনের নালায় পরে নিখোঁজ হয় দেড় বছরের শিশু ইয়াসিন আরাফাত সিটি কর্পোরেশনের ডুবুরি দল অভিযান চালিয়ে সতেরো ঘন্টা পর শিশু ইয়াসিনের মরদেহ উদ্ধার করে প্রিয় সন্তানের এমন করুণ পরিণতি কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না বাবা মা খালে পরে প্রাণ হারান এক অটোরিকশার যাত্রী সেই বছরের পঁচিশে আগস্ট মুরাদপুরের নালায় নিখোঁজ হন সবজি বিক্রেতা সালে আহমেদ ৬ ডিসেম্বর একই খালে তলিয়ে যায় শিশু কামাল একই বছর সাতাইশে সেপ্টেম্বর মাজার গেট এলাকায় নালায় পড়ে মৃত্যু হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী শেহরিন মাহমুদ সাদিয়ার এত মৃত্যুর পরও কর্তৃপক্ষের নির্বিকার আচরণে ক্ষুব্ধ নগরবাসী
सम्भव मरदेह उ সকালে স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে নদী থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয় নিহতরা হলেন বন্দর কাজী বাড়ি এলাকার বাবুল মিয়ার ছেলে বিল্লাল ও আলাউদ্দিন মিয়ার ছেলে স্মাইল বন্দর থানার ওসি আবু বক্কর সিদ্দিক জানান রোববার দুপুর থেকে ওই দুই শিশু নিখোঁজ ছিল তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে তাদের খোঁজা হচ্ছিল ধারণা করা হচ্ছে গোছল করতে নেমে নদীর পানিতে তলিয়ে যায় তারা পানিতে ডুবে তাদের মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে রাজধানীতে দাপট দেখানোর পর এখন ঢাকার বাইরে বেশি চোখ রাঙাচ্ছে ডেঙ্গু ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়হীনতার কারণে সামনে আরও বিপর্যয়ের আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের অধ্যাপক ডক্টর বেঞ্জুর আহমেদ বলেন নগর কর্তৃপক্ষের কীট তত্ত্ববিদ নিয়োগ দিয়ে এডিস মশার প্রজনন সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেওয়া উচিত শাকিলা করিমের রিপোর্ট ডেঙ্গু সংক্রমণ ও মৃত্যুতে আগের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে এবার মাত্র দুই মাসের মধ্যে পাঁচশোর বেশি মৃত্যু আর আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে লাখের বেশি মানুষ এরই মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে সারা দেশেই দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ডেঙ্গু বেশিরভাগ রোগী বাসা বাড়িতে প্রাথমিক চিকিৎসা নিলেও হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন অনেকে লালমোহনে আমার জ্বর ব্লাড টেস্টে যে ডেঙ্গু ধরা খেয়েছে ঢাকার উদ্দেশ্যে আমার ট্রান্সফার করছে মহাখালী হসপিটাল चिकित्सा नियंत्रण প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রামের লাল দিয়ায় একটি নতুন কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ এবং পরিচালনার জন্য ড্যানিশ শিপিং এবং লজিস্টিক জয়েন্ট মায়রক্স গ্রুপের প্রস্তাব বিবেচনা করবে মায়রক্স গ্রুপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রবার্ট মায়রক্স উগলা এবং বাংলাদেশে ড্যানিশ চার্জ ডি অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড্রেস বি কার্সেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এ কথা বলেন শেখ হাসিনা বলেন বাংলাদেশে পঞ্চাশটিরও বেশি ড্যানিশ কোম্পানি কাজ করছে এবং মায়রক্স গ্রুপ এখন লাল দিয়ায় এপিএম টার্মিনাল নির্মাণ এবং পরিচালনা করতে আগ্রহ দেখাচ্ছে বৈঠকে মায়রক্স গ্রুপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন বাংলাদেশে কন্টেইনার শিপিং এবং লজিস্টিক সাপোর্টের ক্ষেত্রে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে খাগড়াচুরিতে হুজুরের নির্যাতনে এক শিশু শিক্ষার্থীর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে রোববার রাতে সদরের দুই নং কমলছড়ি ইউনিয়নের ভুয়াছড়ি এলাকায় বায়তুল আমান ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা ও এতিমখানায় ঘটে এ ঘটনা 
সানিয় ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান রবিবার বিকেলে শিক্ষক হাফেজ মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম তার রুমে নিয়ে গিয়ে হেফজোখানার সাত বছরের শিক্ষার্থী আব্দুর রহমান আবিরকে মারধর করেন পরবর্তীতে আবির শারীরিক অসুস্থতা বোধ করলে রাতে তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করার পরপরই অভিযুক্ত ওই শিক্ষককে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি আবিরের শরীরে একাধিক স্থানে মারধরের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে জানিয়েছে চিকিৎসক ডিজিটাল যোগাযোগ এনার্জি ও স্ট্রাকচার ক্যাবলিং সলিউশনের যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কোম্পানি ভেরিকম তাদের পণ্য ও সেবা বিপণনের জন্য দেশের শীর্ষস্থানীয় আইটি কোম্পানি রাস্তা টেকনোলজিসের সঙ্গে বাংলাদেশের একমাত্র পরিবেশক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে এ উপলক্ষে সোমবার রাজধানীর একটি হোটেলে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে রাস্তা টেকনোলজিসের সিইও আশিক কুমার খা বলেন এই চুক্তি স্বাক্ষর ডিজিটাল বাংলাদেশের দিকে আরেক ধাপ অগ্রগতি হলো যা মূলত স্মার্ট বাংলাদেশ তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে অনুষ্ঠানে ভেরিকমের ইন্টারন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যান্ডি রু ছাড়াও আইটি বিশেষজ্ঞগণ ভেরিকম ও রাসার নির্বাহী কমিটি উপস্থিত ছিলেন এবার ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স আন্তর্জাতিক সংবাদ জানাবো সোমালিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে বিমান হামলায় আল সাবারের তেরো সদস্য নিহত হয়েছে বলে দাবি করেছে যুক্তরাষ্ট্র এতে কোনো বেসামরিক আহত বা নিহত হয়নি রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে তথ্য জানানো হয় সোমালিয়া সরকারের অনুরোধে এ বিমান হামলা চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের আফ্রিকা কমান্ড এক বছর আগে সোমালিয়া সরকার ও মিত্র বাহিনীগুলোর শুরু করা অভিযান আল সাবাবকে দেশটির কেন্দ্রীয় অংশগুলো থেকে তাড়িয়ে দেয় এরপর গোষ্ঠীটি সংঘবদ্ধ হয়ে রাজধানী মোগাদিসু সহ বিভিন্ন এলাকায় হামলা চালানোর অব্যাহত রেখেছে এবার খেলার খবর ক্রিকেট এশিয়া কাপ খেলতে শ্রীলঙ্কায় অবস্থান করা বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের প্রথম দিন টিম হোটেলে অফিসিয়াল ফটোসেশন করেছেন ম্যাচের নানা পরিস্থিতি অনুযায়ী নানা ভঙ্গিমায় সাকিব আফিফ মিরাজ শান্ত তাসকিনদের ছবি তুলতে হয়েছে কাল মঙ্গলবার থেকে শুরু হবে আনুষ্ঠানিক অনুশীলন এর আগে রোববার শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে পৌঁছে বাংলাদেশ দল বিমানবন্দরে সাকিব আল হাসানদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয় পরে বাসে করে ক্যান্ডিতে যেতে যেতে রাত হয়ে যায় সাকিব মুশফিকদের জ্বরের কারণে লিটন দাস যেতে পারেনি তবে দলের সঙ্গে সোমবার যোগ দিয়েছেন তানজিম হাসান সাকিব একত্রিশ আগস্ট পাল্লেকেলেতে লঙ্কানদের বিপক্ষে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল ব্লাইন্ড স্পোর্টস ফেডারেশন আইবিএস এ ওয়ার্ল্ড গেমস শেষে ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ ব্লাইন্ড ক্রিকেট দল আসরে তৃতীয় হয়ে ব্রোঞ্জ পদক জেতে লাল সবুজের প্রতিনিধিরা বিমানবন্দরে দলকে স্বাগত জানায় ন্যাশনাল প্যারালিম্পিক কমিটি পাঁচ দলের এ লড়াইতে ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়াকে হারালেও সেমিফাইনালে আটকে যাওয়ায় ব্রোঞ্জ পদকে সন্তুষ্ট থাকতে হয় বাংলাদেশকে চ্যাম্পিয়ন হতে না পারলেও নিজেদের অর্জনে খুশি কোচ অধিনায়ক ও টিম ম্যানেজমেন্ট দর্শক রাতে সংবাদ এ পর্যন্তই আর টিভির সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর নাম্বারে ডাল করুন মধ্যরাতের সংবাদ রাত একটাই দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য শুভরাত্রি